మొదటి ఉత్తరాన్ని చూద్దామండి సీతా గారు గుంటూరు నుంచి రాస్తున్నారు ఆచమనం కోసం ఉపయోగించే పాత్రలు వేరే ఉంటాయా అని అడుగుతున్నారు ఆచమనం కోసమే కాదు సుమ భోజనం చేసే సమయంలో వినియోగించే పాత్ర వేరే అలాగే కార్యాలయానికో మరో చోటుకో వెళ్ళే సమయంలో నీరు తీసుకోవడం కోసం ఉపయోగించేటటువంటి పాత్ర వేరే సంధ్యావందనం సమయంలో పూజాది కాదులలో ఆచమనం చేసే సమయంలో ఉపయోగించేటటువంటి పాత్ర వేరే దానికి పంచపాత్ర అని పేరు ఆచమనం చేసే సమయంలో ఐదు పాత్రలను ఉపయోగించాలి అందుకే వాటిని పంచపాత్రలు అంటారు మనం ముందుగా అంత శుద్ధి అంటే దేహం లోన కూడా శుద్ధి పొందే నిమిత్తమై ఆచమనం చేస్తాం బాహ్య శుద్ధి శరీర శుద్ధి కోసం స్నానం అంత శుద్ధి కోసం ఆచమనం అరచేతిలో నీరు పోసుకొని ఈ నీరు కూడా మినపగింత మునిగేంత ప్రమాణంలో ఉండాలి ఇందుకోసం మనం వినియోగించేటటువంటి పాత్ర రాగి లేక ఇత్తడి వెండి రాజలోహంతో చేయబడినది అయి ఉండాలి పొరపాటున కూడా స్టీల్ గిన్నెలను ఆచమనానికి వాడకూడదు అది ఇనుపవి అట్లాగే ఆ పాత్రలో నుంచి ఇలా తీసుకునేటటువంటి నీరు తీసుకునే నిమిత్తమే ఉపయోగించేది కూడా ఉద్ధరిణ స్పూన్ చెంచ వాడకూడదు అది ఉద్ధరిణ అంటాం ఉద్ధరించేది ఎవరిని మనల్ని ఉద్ధరింపబడేది మనం ఉద్ధరేది ఆత్మనాత్మానం ఆత్మానం అవసాదేతు మనల్ని మనమే ఉద్ధరింప చూసుకోవాలి ఉద్ధరిణతో ఆ పాత్రలో వెండి రాగి ఇత్తడి వీటికి రాజలోహములు అని పేరు అలాంటి పాత్రలో ఉన్న నీటిని ఎడమ చేతితో తీసుకొని కుడి చేతిలో అర చేతిలో పోసుకోవాలి ఇది ఆచమనం అంటే ఈ పోసుకోవడం కూడా మన వేళ్లలో దీనికి గురువు శని రవి బుధుడు శుక్రుడు ఆధిపత్యం కలిగి ఉంటారు బుధుడు రవి శని గురువు శుక్రుడు అలాగే ఈ పక్క భాగం చంద్రుడు ఈ పక్క భాగం అంతా కూడా శుక్రుడు మధ్యలో ఇక్కడ కేతువు భాగము ఈ పై భాగానికి రాహువు అధిపతి ఈ మధ్యలో మళ్ళీ చంద్రభాగం నుంచి శుక్రుడు గురువు ఈ మధ్య భాగా ఉండే ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా కుజుని ఆధిపత్యంలో ఉంటుంది మార్స్ కుజుడు ఈ మధ్య మళ్ళీ రాహువు ఇలా ఉన్న ఈ అరచేతిలో గురువును నొక్కిపెట్టి శుక్రుడితో ఆ గురువును బంధించినప్పుడు చిన్న గుంత వల ఏర్పడుతుంది ఇలా ఉన్న ఈ ముద్రకు గోకర్ణము ఆవు చెవి అని పేరు ఇలా గోకర్ణముతో మనం నీరు పోసినప్పుడు ఇది అగ్నిహోత్రంగా మారుతుంది ఇలా విడిచిపెడితే దేవతీర్థం ఇలా విడిచిపెడితే ఋషితీర్థం ఇలా విడిచిపెడితే పితృతీర్థం ఇలా స్వీకరిస్తే బ్రహ్మతీర్థం ఈ రేఖకు జీవన రేఖ అని పేరు మన ఆయుర్దాయాన్ని సూచించేటటువంటి రేఖ ఇదే ఇక్కడ ఉండే రేఖలకు కంకణ రేఖలు అని పేరు ఇవి కూడా మన ఆయుర్దాయాన్ని సూచిస్తాయి మనం అరచేతిలో ఈ రాహువు కుజుడు మేళవించినటువంటి క్షేత్రంలో నీరు పోసి అపవిత్ర పవిత్రో వ సర్వావస్థ అన్ గతోపి వా అని చెప్పి ఆ నీటిని ఈ రేఖ ద్వారా స్వీకరిస్తే మన అంతఃశుద్ధి జరుగుతుంది ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా సంకల్ప శుద్ధితో ఉండగలుగుతాం కనుక ఆచమనం చేసే నిమిత్తమై వినియోగించేటటువంటి పాత్ర సామాగ్రి వేరుగా ఉండాలి ఆ పిమ్మట ఈ చెయ్యి ఎంగిలి అయ్యింది పదార్థం ఉడకబెడితే అది అంట్లు ఈ ఉడకబెట్టిన పదార్థాన్ని మనం చేతి ద్వారా తీసుకుంటే అది ఎంగిలి మన పెదవులకి తాకినది అది ఎంగిలి పెదవులకి ఏది తాకినా అది ఎంగిలి అంటుంది సంప్రదాయం అలాగే ఒక్కొక్కసారి మనం కోపం వచ్చేస్తే సమాధానం ఇవ్వేమిట్రా అంటే జవాబు ఇవ్వకుండా వాళ్ళు అని ఇట్లా నీళ్లు మింగుతూ ఉంటారు నీళ్లు నములుతూ ఉంటారు జవాబు చెప్పు నీళ్లు నములుతావేం అని వాడిని మనం దబాయిస్తూ ఉంటాం కూడా అంటే నీళ్లు నమలడం కూడా దోషమే చరివిత చరణము అవుతుంది ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఆ పాత్ర ఉచ్చిష్టము ఎంగిలి కానీ చెయ్యి కడుక్కోవాలి కనుక్కోవడం కోసం ఇంకో పళ్ళెం ఉద్ధరిన గ్లాసు పళ్ళెం ఈ ఆచమనం చేసిన తర్వాత ఆ నీరు మళ్ళీ పనికిరాదు ఎంగిలి చేశాక మళ్ళీ ఆ ఉద్ధరణ అందులో వేశాక కనుక 
దేవతా అర్చన నిమిత్తమై ఇంకొక పాత్ర ఇంకొక పళ్ళెం అంటే ఇవి మూడు అవి రెండు వెరసి ఐదు పాత్రలు ఉంటాయి దీనికి పంచపాత్ర అని పేరు ఆచమనం ఇటువంటిది మనం ఆచమనం చేసిన తర్వాత అందులో నీరు అవి కూడా ఎంగిలి భావన అవి తీసేసి మళ్ళీ కొత్తగా నీళ్లు పోసుకోవాలి ఒక చెంబు ఆ చెంబులో నీరు ఇలా ఐదింటితో చేస్తే ఈ పాత్ర వేరే ఇది ఆచమనం కోసమే 